banyak lagi growth yang kita boleh lakukan kat Bitcoin. Assalamualaikum semua. Kembali kepada Sembang Crypto. Ini episod berapa? Zik? Dah tujuh kot. Kenapa? Yes. Episod hmm. 7. Aku rasa episod kita akan berakhir di sini ya, Aziz. Sebab aku rasa ya, Bitcoin dah turun jatuh banyak sangat ni. Aku rasa Bitcoin scam lah, Aziz. Ha. Sebab uh, price dia kenapa? banyak gila jatuh. Kenapa kau cakap Bitcoin ni scam, Cuk? Terus cerita sikit. Okay, first case Luna kan. Berapa banyak orang beli. Berapa banyak orang beli yang dia siapkan dalam news keluar. Few weeks later, Bitcoin pula jatuh. And this Bitcoin is the mother of cryptocurrency where else all the coin follow kan. We expected it jatuh but I think macam following the Luna story dengan the downfall is I think it's quite a lot lah in the history of Bitcoin. Ada harapan lagi ke sih? <laughs> Saya nak compare eh, kenapa Bitcoin tak akan jadi macam Luna Sebab Bitcoin punya hodler Nombor satu yang ada Bitcoin dalam dunia ni Which is satu Shinagam Moto lah Itu pun hanyalah 5% sahaja Daripada semua Bitcoin yang ada kat dalam muka bumi ni Kalau dia jual semua pun Belum tentu dia akan jatuh Apa term yang kita panggil tu? Rakpul Rak. Oh Rakpul Berbeza dengan Luna Sebab Luna kan di pack dengan UST Yang pegang UST tu Ada satu wallet ni dia pegang sampai 60% jadi kalau dia jual habis 60%, habislah collab lah semua. Contohlah harga 100 dia boleh jadi harga terus 40. So orang terkejut kan. Orang pun akan follow lah. Yang kecil-kecil pun akan jual kecil. Itu yang menyebabkan rug pool. So berapa banyak orang yang hold Bitcoin lah roughly? Okay. Berbalik kepada tu. Sebab tu kenapa Bitcoin ni tak akan jadi rug pool? Sebab dia bukan macam Luna dan bukan macam UST. Beratus juta orang ada Bitcoin. Beratus juta orang ni kena jual sekali Baru akan jadi macam Luna Yes, we believe in the sacred city Which mean that Kalau duit currency memang sentiasa di print Tapi Bitcoin orang tak boleh print Dia punya max banyak tu banyak tu je Lagi banyak orang beli, makin naiklah harga Lagi banyak orang jual, turunlah harga Tapi bilangan dia fix Over uh, the time, uh, memang harga akan naik Adoption memang harga naik Sebab kripto masih baru lagi, 12 tahun Jangan compare dengan emas, jangan compare dengan benda-benda lain lah. Yang lain semua dah 50-60 tahun Tapi berbalik kepada hmm. scam tu Adakah macam orang tengok makin, makin rendah Orang akan jual sikit-sikit, jual sikit-sikit, jual sikit jual Sampai habis Berbalik kepada kisah tadi Bitcoin dia tak akan terjadi rug pool Okay tu aku nak clear lah Sebab kita tengok top 10 holder Bitcoin pun Dia punya percentage yang pegang Bitcoin tu sangat sedikit Contohlah, kalau satu shin dengan motor ni Dia jual semua Bitcoin dia Harga Bitcoin hanya boleh turun sebanyak 5,000 US dollar saja. Oh, okay. Sekarang ni berbeza dengan dulu. Dulu, orang pegang banyak. Harga rendah. So, orang boleh manipulate. Sekarang ni dah makin distribute. Dah makin ramai orang pegang Bitcoin. Tak yeah. buat manipulate kan? Eh? How does people still can manipulate price of the Bitcoin bila dah tak ada banyak percentage yang hmm. hold dalam coin tu? Kalau cerita 4 years back, market cap Bitcoin ni berapa bilion je? Kecil je? Sikit je? Banding dengan sekarang, Bitcoin punya market cap dah beratus bilion tau. Satu shin dengan motor ni, apa yang dia pegang lebih kurang dalam 5 bilion je. Lepas tu yang nombor 2 ni, dia pegang 200 ribu Bitcoin je. Dia punya value lebih kurang dalam 1 hingga 2 bilion je. Even satu shin dengan motor ataupun orang nombor 2 ni, dia jual Bitcoin dia pun, harga pun tak impact banyak. Kalau kau nak buat harga impact, kau kena beli dalam 5 bilion ke atas. Baru dia akan nampak signifikan impact naik dalam lebih daripada 4 ribu, 5 ribu. So susah lah. Nak main Bitcoin, kau nak manipulate Bitcoin, kau kena ada 5 bilion ke atas. Dan apa yang kita fokus, adoption Bitcoin ni akan semakin besar. So, lagi susah lah. Sebab harga Bitcoin akan lagi tinggi. For my understanding, uh, Bitcoin takkan terhapus selagi kita ada digital things lah. Tapi, what's the detail of that? Kenapa Bitcoin is here to stay? Aku suka dengan ayat tu. Pertama, sekarang ni orang dah develop lightning network. Retailer-retailer dekat US tu, oh, dah 80% dia dah guna lighting network guna bitcoin as a payment maksudnya kau bayar pakai US dollar tapi dia pakai network bitcoin itu oh. antara ah yes itu antara satu features teknologi yang diorang tengah develop diorang dah implement dah macam macam MB Bank dia transfer duit dia nak transfer tukar kepada currency lain tu dia pakai network Ripple lah tapi dia guna network je lah dia belum fully beli itu Bitcoin kau tahu tak apa lagi next project dia nak buat kat Bitcoin dia nak buat web 5.0 banyak lagi pembangunan yang Bitcoin ni boleh buat lah heavy Masih... lah kau punya explanation ni pecah pecah okay. aku nak buat alright alright sorry lah in summary <laughs> Bitcoin ni masih lagi awal dan banyak lagi grow yang kita boleh lakukan kat Bitcoin. In the future, banyak benda akan bertukar. So, price down ni is just a part of the cycle lah which we will cover in our next episode. Thank you guys. Uh, thank you for listening. So, comment down there for more questions and please subscribe and we'll get back to you again for next session. Thank you. Okay, thank you. Sembang Crypto.